প্রথম শুরুতে আমরা দেখে নেই সাইক্যাট্রি বলতে আমরা কি বুঝি সাইক্যাট্রি ডিলস উইথ স্টাডি ডায়াগনোসিস অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট অফ মেন্টাল ইলনেস তাহলে সাইক্যাট্রি কি কি বিষয় ডিল করে স্টাডি যেটা আমরা এখন করছি ডায়াগনোসিস অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট অফ মেন্টাল ইলনেস আমরা কয়েকদিন পর যখন এম বি বি এস পাশ করে যাব তখন আমরা এটা ডায়াগনোসিস এবং ট্রিটমেন্ট করতে পারব কিসের ট্রিটমেন্ট মেন্টাল ইলনেস এটাকে নিয়ে যারা ডিল করে তাকে আমরা বলছি সাইক্যাট্রি তাহলে আমরা ফরেন্সিক সাইক্যাট্রি বলতে আমরা কি বুঝি ফরেন্সিক সাইক্যাট্রি বলতে বোঝানো হয় এই যে সাইক্যাট্রিটাকে যখন কাজে লাগানো হয় কোথায় কাজে লাগানো হয় ইন দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ জাস্টিস ইন দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ জাস্টিস তখন আমরা এটাকে বলি ফরেন্সিক সাইক্যাট্রি ফরেন্সিক সাইক্যাট্রি তাহলে আমরা যে মেন্টাল ইলনেসের কথা বললাম মেন্টাল ইলনেস বলতে আমরা কি বুঝি মেন্টাল ইলনেস বলতে আমরা বুঝি ডিসরেগুলেশন অফ মুড থট অ্যান্ড বিহেভিয়ার ডিসরেগুলেশন অফ মুড থট অ্যান্ড বিহেভিয়ার মুড থট অ্যান্ড বিহেভিয়ার যখন আমরা ডিসরেগুলেশন পাবো এটাকে আমরা বলছি মেন্টাল ইলনেস এখন আমরা দেখি ডেলিরিয়াম বলতে আমরা কি বুঝি ডেলিরিয়াম ডি দিয়ে ডেলিরিয়াম ডি দিয়ে ডিস্টার্ব যখন হচ্ছে কনসিয়াসনেসটা ডিস্টার্ব হবে কনসিয়াসনেসটা ডিস্টার্ব হবে এখানে কিন্তু পেশেন্টটা আনকনসিয়াস হবে না বরং তার কনসিয়াসনেস থাকবে কিন্তু সেটা ডিস্টার্ব হবে উইথ ইম্প্যাক্ট অরিয়েন্টেশন এই যে কনসিয়াসনেসটা ডিস্টার্ব হওয়ার কারণে তার অরিয়েন্টেশনের উপরেও কিন্তু এটা প্রভাব ফেলবে ব্লান্টেড মানে ভোতা হয়ে যাবে ক্রিটিক্যাল ফ্যাকাল্টিস অ্যান্ড ইরিলিভেন্ট অর ইনকোহারেন্ট থট কন্টেন্ট তার চিন্তা করার ক্ষমতা তার বোঝার ক্ষমতা সব কিছুই ভোতা হয়ে যাবে সে কখন কি বলছে কখন কি করছে কোনো কিছুই ঠিক থাকবে না এটাই হচ্ছে ডেলিরিয়াম ডিস্টার্ব কনসিয়াসনেস এটা আমরা মনে রাখব এখন আমরা দেখি ডেলিরিয়াম কেন হতে পারে একজন ব্যক্তি ডেলিরিয়াম কেন হতে পারে ডেলিরিয়াম হতে পারে মেন্টাল আনসাউন্ডনেসের কারণে যদি ব্যক্তিটার মেন্টালি আনসাউন্ড হয় এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে আমরা ডেলিরিয়াম পাব দ্বিতীয়ত হতে পারে কারো যদি হাই ফিভার হয় তাহলে সে এভাবে তার কনসিয়াসনেসটা ডিস্টার্ব হতে পারে ধাতুরা পয়জনিংয়ের ক্ষেত্রে কনসিয়াসনেসটা ডিস্টার্ব হতে পারে অর্থাৎ ডেলিরিয়াম পাবো আমরা ধাতুরা পয়জনিংয়ের ক্ষেত্রে ড্রাগ ইনটক্সিকেশন ড্রাগ ইনটক্সিকেশনের ক্ষেত্রে পাইতে পারি যেমন অ্যামফিটামিন অ্যামফিটামিন যদি কেউ অনেক পরিমাণে গ্রহণ করে সেক্ষেত্রেও আমরা পাইতে পারি অথবা কোনো ব্যক্তি যদি অ্যালকোহল গ্রহণ করে তখনও আমরা পাই ট্রনিক অ্যালকোহলিক্স এটার গুরুত্বটা কি এক্ষেত্রে তো আমরা দেখলাম তার হচ্ছে কনসিয়াসনেসটা ডিস্টার্ব হয় এই মুহূর্তে যদি কোনো পার্সন কোনো আনলফুল অ্যাক্ট করে আনলফুল অ্যাক্ট বা কোনো অপরাধ সংগঠিত অপরাধ সংগঠিত করে সেক্ষেত্রে সে লিগালি রেসপন্সিবল না সেক্ষেত্রে তাকে সে লিগালি রেসপন্সিবল হবে না তাকে আমরা অপরাধী বলতে পারব না যদি সে এক্ষেত্রে কোনো অপরাধ করে ফেলে এই মুহূর্তে ডেলিরিয়াম মুহূর্তে এটা আমরা মনে রাখব তারপরে আমরা মনে রাখব ডিলিউশন বলতে কি বুঝি ডিলিউশন বলতে ফলস বিলিভ এটা আমরা মনে রাখব উইদাউট অ্যানি ব্যাসিস উইদাউট অ্যানি ব্যাসিস ফলস বিলিভ উইদাউট অ্যানি ব্যাসিস হুইস পার্সিস্ট সেটা কতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে হুইস পার্সিস্ট ইভেন আফটার ইটস ফলসিটি হ্যাজ বিন ক্লিয়ারলি ডেমনস্ট্রেটেড যেমন দেখেন অনেকে বিশ্বাস করে তার তার হচ্ছে পীরের নিকট বা তার সে যাকে বিলিভ করে গুরু মনে করে তার কাছে অনেক পাওয়ার আছে কিন্তু ধরেন আপনি তাকে যুক্তি বুদ্ধি সব কিছু সহকারে বুঝিয়ে দিলেন না তোমার পীর যে উনি হচ্ছে একটা ভণ্ড ওনার কাছে কোনো পাওয়ারই নাই যখন তিনি বললেন কিন্তু তিনি হচ্ছে কিন্তু যাকে আপনি বোঝালেন তিনি হচ্ছে তার কথার উপরে একদম অনর সে তার কথা কখনোই ফেলবে না সে যে বলছে পাওয়ার আছে আসে আপনি যে প্রমাণ দেখাইলেন তারপরেও সে তার কথা থেকে সে একটু নড়তেছে না এটাই হচ্ছে ডিলিউশন তাহলে কি ব্যক্তিটা ফলস বিলিভ করছে ফলস বিলিভ ফলস বিলিভ করছে যার বিলিভের কোনো ভিত্তি নাই ব্যাসিস নাই উইদাউট অ্যানি ব্যাসিস ফলস বিলিভ উইদাউট অ্যানি ব্যাসিস 
এই যে আপনি তাকে এত বুঝাইলেন যুক্তি দিলেন তর্ক দিলেন তবুও সে তার কথার উপরে অনর থেকে গেল এই যে দেখেন হুইস পারসিস্ট ইভেন আফটার ইটস ফলসিটি হ্যাজ বিন ক্লিয়ারলি ডেমনস্ট্রেটেড আপনি যে তাকে বুঝালেন যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে তবুও সে যেটা বলছে সেটার উপর অনর থেকে গেছে এটাকে আমরা বলছি ডিলিউশন ডিলিউশনের টাইপগুলো পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা আমরা মনে রাখব প্রথম যেটা আমরা মনে রাখব সেটা হচ্ছে গ্র্যান্ডুর অথবা এক্সল্টেশন গ্র্যান্ডুর অথবা এক্সল্টেশন এখানে পার্সনটা নিজেকে ইলন মাস্ক মনে করবে অনেক ধনী মনে করবে কিন্তু বাস্তবে সে হলো কাঙ্গাল দেখেন দ্য পার্সন ইমাজিন হিমসেল্ফ টু বি ভেরি রিচ হোয়াইল ইন রিয়েলিটি হি ইজ এ পপার সে হচ্ছে একজন কাঙাল কিন্তু সে নিজেকে ভাবতেছে রাজা ধনী অনেক ধনী মানুষ এটা হচ্ছে গ্র্যান্ডুর বা এক্সল্টেশন টাইপের ডিলিউশন আর একটা হতে পারে পার্সিকিউশন পার্সিকিউশন এখানে পার্সনটা মনে করবে তার নিয়ারেস্ট অথবা তার যে আপন জনেরা আছে বা আত্মীয় আছে তার ওয়াইফ হতে পারে তার বোন অথবা ভাই হতে পারে তারা তাকে হত্যা করার চেষ্টা করছে তার ট্রাই টু পয়জন অর কিল হিম তারা তাকে হত্যা করার চেষ্টা করছে হয়তো তার ব্যাংকে কিছু টাকা পয়সা আছে বা তার নামে অনেক জমি জমা আছে তারা এটাই ভাবে যে তার ভাই বোন অথবা তাকে হত্যা করে সেগুলো নিয়ে নিতে চাই এটা হচ্ছে পার্সিকিউশন টাইপের ডিলিউশন তিন নাম্বার যেটা আমরা বলবো সেটা হচ্ছে রেফারেন্স টাইপের ডিলিউশন রেফারেন্স এখানে পিপুল এখানে পিপুলরা কি থিংস করে দেখেন পিপুল থিংস ই পিপুল থিংস ইভেন্ট অ্যান্ড হ্যাপেনিং অ্যারাউন্ড হিম আর রেফার টু হিম মানে সে ধরেন আপনি এবং আপনার বন্ধু দূরে দাঁড়িয়ে একটা কথা বলছেন অন্য কোনো বিষয়ে সে ভাববে যে না এ এরা মনে হয় আমাকে নিয়ে কথা বলছে হয়তো ধরেন আপ একটা পেপারে একটা নিউজ আসছে সে ভাববে এই নিউজটা তো মনে হয় আমাকে নিয়ে নিউজটা করা হয়েছে টিভিতে একটা খবর দেখতেছে সে ভাবতে সেই খবরটা তো আমাকে নিয়ে পড়া হচ্ছে মানে যত কিছুই ঘটুক সেই ভাববে যে তাকে নিয়েই মনে হয় করা হচ্ছে এটা হচ্ছে রেফারেন্স টাইপের তারপরে আমরা দেখি ইনফ্লুয়েন্স এখানে আমরা দেখি দ্য পার্সন কমপ্লেন্স দ্যাট হিজ থটস ফিলিংস অ্যান্ড অ্যাকশন আর বিং ইনফ্লুয়েন্সড অ্যান্ড কন্ট্রোল বাই সাম আউটসাইড এজেন্সি এখানে কি হবে একটা পার্সন যে কোনো একটা অপরাধ করবে করার পর সে বলবে যে আমি আসলে এটা করি নাই আমাকে দিয়ে কেউ করাইছে কোনো শয়তানি শক্তি হয়তো আমাকে দিয়ে করাইছে এভাবে থার্ড কোনো ব্যক্তিরকে সে দোষারোপ করবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্স টাইপ তারপরে হচ্ছে নিহিলিস্টিক টাইপ এটা হচ্ছে শূন্যবাদ ঠিক আছে এখানে পার্সন বলবে যে দুনিয়া বলতে কিছু নাই আমিও কিছু নাই আমি বলতেও কিছু নাই এ ধরনের পার্সনের সাথে দেখা যায় পরবর্তীতে সুইসাইড করে হ্যাঁ এটা হচ্ছে শূন্যবাদ নিহেলিস্টিক সে বলবে হচ্ছে ডাজ নট এক্সিস্ট অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড হ্যাজ নো এক্সিস্টেন্স এটা হচ্ছে শূন্যবাদ নিহেলিস্টিক টাইপ তারপরে হচ্ছে ইনফেডিলিটি টাইপ এখানে পার্সন কি ভাববে এখানে পার্সন ভাববে যে তার ওয়াইফ হয়তো তার সাথে লয়াল না সে হয়তো অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে সে ইন্টিমেট রিলেশনশিপে আসে সে তার স্ত্রীকে সব সময় স্ত্রীকে নিয়ে সন্দেহ করবে যদিও তার স্ত্রী একজন ভালো মানুষ ঠিক আছে তবুও সে এই সন্দেহটা করবে এটা হচ্ছে ইনফিডিলিটি টাইপের ডিলিউশন দ্য পার্সন বিলিভস দ্যাট হিজ ওয়াইফ ইজ নট ফেইথফুল টু হিম তার ওয়াইফ তার সাথে লয়াল না ফেইথফুল না শি ডাজ নট লাভ হিম অ্যান্ড হি হ্যাজ ইন্টিমেট রিলেশনশিপ উইথ সাম আদার পিপল এটা সে ভাববে তারপরে দেখেন হাইপোকন্ড্রিয়াকাল বলতে কি হাইপোকন্ড্রিয়াকাল নামে আর একটা ডিলিউশন আমরা পাবো এখানে কি হবে এখানে পার্সন সে একজন হেলদি পার্সন দেখেন সে হচ্ছে একজন হেলদি পার্সন কিন্তু সব সময় ভাববে না আমার লিভারটা মনে হয় নষ্ট হয়ে গেছে আমার কিডনিটা মনে হয় নষ্ট হয়ে গেছে সে সব সময় সামথিং ইজ রং ইন হিজ উইথ হিজ বডি সে ভাববে যে আমার বডির মনে হয় অংশটা মনে হয় নষ্ট হয়ে গেছে মানে এই টাইপের চিন্তা ভাবনা করবে এটা হচ্ছে হাইপোকন্ড্রিয়াকাল তারপরে দেখেন সেলফ রি সেলফ রিপ্রোচ এই সেলফ রিপ্রোচে দ্য পার্সন ব্লেম ব্লেম হিমসেলফ ফর দ্য পাস্ট ফেলার অতীতের কোনো ভুলের কারণে সে সব সময় সেটাকে মনে করবে যে না আমি যদি আর অ্যাডমিশন পরীক্ষায় একটা এম সি কেউ বেশি দেখাইতাম তাহলে আমি আজকে বেসরকারি মেডিকেলে পড়তে হতো না আমাকে সরকারি মেডিকেলে পড়তে হতো এই টাইপের চিন্তা ভাবনা আমি যদি ছোটোবেলা থেকে অনেক ভালো লেখাপড়া করতাম তাহলে আমি হয়তো এখন অনেক বড় একটা পজিশনে যেতে পারতাম এই ধরনের যে চিন্তাধারা এটা হচ্ছে সেলফ রিপ্রোচ এবং আদার টাইপের কিছু আমরা ডিলিউশন পাবো যেমন ডিলিউশন অফ জেলাসি এবং ডিলিউশন অফ রিলিজিয়ন এগুলো আমরা পাবো তাহলে এটা আমরা মনে রাখবো এখন আমরা দেখি হ্যালুসিনেশন বলতে আমরা কি বুঝি হ্যালুসিনেশন হ্যালুসিনেশন বলতে ফলস সেন্স পারসেপশন 
false sense perception without any external object or stimulus to produce it এটা হচ্ছে একটা কথা মনে রাখেন হ্যালোসিনেশন হচ্ছে ফলস সেন্স পারসেপশন ফলস সেন্স পারসেপশন এটা প্রথম কথা মনে রাখবেন ফলস সেন্স পারসেপশন উইদাউট অ্যানি এক্সটার্নাল অবজেক্ট অর স্টিমুলাস উইদাউট অ্যানি এক্সটার্নাল অবজেক্ট অর স্টিমুলাস ধরেন আপনি আপনার ঘরের মধ্যে একটা সিংহ দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু আসলে কোনো সিংহ নাই ঠিক আছে অ্যানি এক্সটার্নাল উইদাউট অ্যানি এক্সটার্নাল অবজেক্ট অর স্টিমুলাস কোনো এক্স কোনো ধরনের সিংহ কিন্তু নাই আপনি তাও তবুও সিংহ দেখতে পাচ্ছেন ঘরের মধ্যে উইদাউট অ্যানি এক্সটার্নাল অবজেক্ট অর স্টিমুলাস এই যে ফলস সেন্স পারসেপশন এটাকে আপনার বলছি হ্যালোসিনেশন তাহলে হ্যালোসিনেশনের ডেফিনেশন কি ফলস সেন্স পারসেপশন উইদাউট অ্যানি এক্সটার্নাল অবজেক্ট অর স্টিমুলাস আপনি কানে কোনো কিছু শুনতে পারতেছেন আসলে কিন্তু আপনি মানে কিছুই শুনতেছেন না তবুও মনে হচ্ছে আপনি কানে কিছু শুনতে পারতেছেন এটা হচ্ছে উইদাউট অ্যানি এক্সটার্নাল অবজেক্ট অর স্টিমুলাস যে আপনি ফলস সেন্স পারসেপশনটা করছেন এটাই হচ্ছে হ্যালোসিনেশন হ্যালোসিনেশনের অনেকগুলো টাইপ আছে যেমন ভিজুয়াল হ্যালোসিনেশন আপনি ঘরের মধ্যে একটা বাঘ দেখতেছেন একটা সিংহ দেখতেছেন কিন্তু আসলে কিন্তু কিছু নাই এটা হচ্ছে ভিজুয়াল হ্যালোসিনেশন অডিটরি হ্যালোসিনেশন আপনি কানে কিছু শুনতে পারতেছেন আসলে কিন্তু কিছু শুনতেছেন না তবু আপনি আপনার মনে হচ্ছে আপনি কানে কিছু শুনতেছেন এটা হচ্ছে অডিটরি হ্যালোসিনেশন অল ফ্যাক্টরি হ্যালোসিনেশন কিছুর আপনার স্মেল পাচ্ছেন এটা হচ্ছে অল ফ্যাক্টরি হ্যালোসিনেশন গ্যাস্ট্রেটরি হ্যালোসিনেশন আপনি কোনো কিছু স্বাদ অনুভব করছেন আপনি পোলাও না খেয়েও পোলাওয়ের স্বাদ অনুভব করছেন এটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রেটরি হ্যালোসিনেশন টেকটাইল হ্যালোসিনেশন যেমন আপনার মনে হবে আপনার শরীরে মনে হয় পিঁপড়া হেঁটে যাচ্ছে কিন্তু আসলে কিন্তু কিছু নাই এটা হচ্ছে টেকটাইল হ্যালোসিনেশন এবং সাইকোমোটর হ্যালোসিনেশন এই হ্যালোসিনেশনের টাইপগুলো আমাদের জানতে হবে তাহলে আমি বললাম ভিজুয়াল হ্যালোসিনেশন অডিটরি হ্যালোসিনেশন অল ফ্যাক্টরি হ্যালোসিনেশন গ্যাস্ট্রেটরি হ্যালোসিনেশন টেকটাইল এবং সাইকোমোটর হ্যালোসিনেশন এখন আমরা দেখি ইলিউশন দেখেন হ্যালোসিনেশনে কিন্তু কোনো অবজেক্ট ছিল না তবু আপনি সেই অবজেক্টটা দেখতে পারছেন এটা হচ্ছে হ্যালোসিনেশন আর ইলিউশনে কোনো একটা অবজেক্ট আছে ধরেন আপনার ঘরে একটা বিড়াল আছে তো বা আপনি বিড়ালটাকে দেখতেছেন বাঘ ঠিক আছে এখানে অবজেক্ট থাকবে কিন্তু আপনি সেই অবজেক্টটাকে সেটা না দেখে অন্য কিছু দেখতেছেন দেখেন ডেফিনেশনটা দেখেন এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল অবজেক্ট অর স্টিমুলাস এখানে থাকবে ঠিক আছে হুইস হ্যাজ এ রিয়েল এক্সিস্টেন্স এই যে দেখেন হুইস হ্যাজ এ রিয়েল এক্সিস্টেন্স যার কিন্তু রিয়েল এক্সিস্টেন্স আছে কিন্তু আপনি সেটা না দেখে অন্য কিছু দেখতেছেন এটা হচ্ছে ফলস ইন্টারপিটেশন বাই সেন্স ফলস ইন্টারপিটেশন বাই দ্য সেন্স এই যে আপনি একটা বিড়াল আছে আপনি বিড়ালটাকে না দেখে আপনি বাঘ দেখতেছেন এটা হচ্ছে ফলস ইন্টারপিটেশন বাই দ্য সেন্স অফ অ্যান এক্সটার্নাল অবজেক্ট অর স্টিমুলাস এটা হচ্ছে ফলস ইন্টারপিটেশন বাই সেন্স এই কথাটা আগে মনে রাখেন ফলস ইন্টারপিটেশন বাই দ্য সেন্স এটা আগে মনে রাখেন ফলস ইন্টারপিটেশন বাই দ্য সেন্স আমাদের পরীক্ষায় একটা উদাহরণ ধরে থাকে যে তুমি সাপকে দড়ি দেখ সাপকে দড়ি আর দড়িকে সাপ এটা কিসের উদাহরণ এটা হচ্ছে ইলিউশনের উদাহরণ সাপকে দড়ি ভাববো এবং দড়িকে সাপ এটা হচ্ছে ইলিউশনের উদাহরণ এটা এটা হচ্ছে ইলিউশনের উদাহরণ এটা আমরা মনে রাখব এবং এটার মেডিকেলিক্যাল ইম্পর্টেন্স কি যদি এই ইলিউশন থাকা অবস্থায় কোনো ব্যক্তি কোনো ক্রাইম করে তাহলে সে রেসপন্সিবল এই ক্রাইমের জন্য সে অবশ্যই দায়ী অপরাধী এটা আমরা মনে রাখব এখন আমরা দেখি ইম্পালস বলতে আমরা কি বুঝি ইম্পালস 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 হচ্ছে সার্ডেন এবং ইরেজিস্টেবল ডিজ ইম্পালস হচ্ছে একটা সার্ডেন এবং ইরেজিস্টেবল ডিজায়ার আপনি হঠাৎ করে এটা জাগবে এটা হচ্ছে সাডেন ইরেজিস্টেবল যেটাকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন আপনার মন এটাকে কন্ট্রোল করতে পারবে না যেটা কিনা একজন পার্সনকে বাধ্য করবে কম্পেলিং এ পার্সন টু দ্য কনশাস পারফরমেন্স কোনো একজন পার্সন হঠাৎ করে কোনো একটা কাজ করে ফেলবে কিন্তু কি দেখি কিন্তু কি লেখা আছে উইদাউট মোটিভ অর ফর থট উইদাউট মোটিভ অর ফর থট যেটা করার কোনো পরিকল্পনা ছিল না কোনো মোটিভ ছিল না তবুও হঠাৎ করে মানুষের মনে একটা কিছু জাগ্রত হলো এবং সেটা সে করে ফেলছে কনশাস পারফরমেন্স করছে অবশ্যই দেখেন কনশাস কনশাসলি সেই কাজটা করছে তাহলে ইম্পালস বলতে কি বুঝি এটা হচ্ছে সাডেন এবং 
ইরেজিস্টেবল ডিজায়ার এটা আমরা মনে রাখি প্রথমে সাডেন এবং ইরেজিস্টেবল ডিজায়ার দুই নাম্বার যেটা মনে রাখব যেটা কিনা একজন পারসনকে বাধ্য করবে কোনো কনশাস পারফরমেন্স করতে কনশাস পারফরমেন্স অফ সাম অ্যাকশন এটা আমরা মনে রাখি কম্পেলিং এ পার্সন টু দ্য কনশাস পারফরমেন্স অফ সাম অ্যাকশন আর যেটার তার পূর্ব পরিকল্পিত না সে হঠাৎ করে করে ফেলছে এটা হচ্ছে উইদাউট মোটিভ অর ফোর্থর এটা আমরা মনে রাখব তাহলে ইম্পালস বলতে কি বুঝি এটা হচ্ছে একটা সাডেন এবং ইরেজিস্টেবল ডিজায়ার কম্পেলিং এ পার্সন টু দ্য কনশাস পারফরমেন্স অফ সাম অ্যাকশন উইদাউট মোটিভ অর ফোর্থর এটা আমরা বলতে হবে মুখস্থ তারপরে দেখি কি কি টাইপের আছে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইম্পালস হতে পারে ক্লিপ্টোমেনিয়া ক্লিপ্টোমেনিয়া এ ধরনের পার্সন কি করে হঠাৎ করে ছোটোখাটো কোনো জিনিস চুরি করে ফেলে যেমন একটা কলম দেখতেছে টেবিলের উপর কলমটা নিয়ে ফেলছে চুরি করে ফেলছে এটা হচ্ছে ক্লিপ্টোমেনিয়া এটা হচ্ছে টু স্টিল আর্টিকেলস অফ লিটেল ভ্যালু মানে অনেক সামান্য দামি জিনিসপত্র চুরি করে তার কিন্তু চুরি করার কোনো প্রয়োজন নাই হ্যাঁ সে ছোটোখাটো কিছু দেখছে সেটা পকেটে ভরে ফেলছে এটা হচ্ছে ক্লিপ্টোমেনিয়া ক্লিপ্টোমেনিয়া দুই নাম্বার যেটা সেটা হচ্ছে পাইরোমেনিয়া পাইরোমেনিয়া এ ধরনের পার্সনরা কি করে হঠাৎ করে যাচ্ছে ছোট কোথাও একটা আগুন লাগাই দিল মানে সে তার আগুন লাগানোর প্রতি একটা টেন্ডেন্সি থাকে হ্যাঁ এটা হচ্ছে পাইরোমেনিয়া এই যে টু সেট ফায়ার টু থিংস যেখানে সেখানে আগুন লাগাই দেয় ওর ওর কিন্তু কোনো লাভ নাই লসও নাই কিন্তু ও হঠাৎ করে আগুন লাগাই দিল এটাতেই সে মজা পায় এটা হচ্ছে তোমার পাইরোমেনিয়া তিন নাম্বার হচ্ছে মিউটিলোমেনিয়া মিউটিলো মেনিয়া এ ধরনের পার্সনরা কি করে এ ধরনের পার্সনরা হচ্ছে অ্যানিমেলদের কষ্ট দিতে খুব ভালোবাসে যেমন ধরেন একটা বিড়াল রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে কি করলো হঠাৎ করে বিড়ালকে গিয়ে একটা লাঠি দিয়ে মারল বা লাথি দিল এই টাইপের সে হচ্ছে অ্যানিমেলদের অ্যানিমেল ক্রুয়ালিটি দেখায় তাদেরকে এটা দেখে তার ভালো লাগে এটা হচ্ছে মিউটিলো মেনিয়া ডিজায়ার টু মিউটিলেট অ্যানিমেলস এটা হচ্ছে মিউটিলো মেনিয়া তারপরে দেখেন ডিপসো মেনিয়া ডিপসো মেনিয়া এ ধরনের পার্সনরা কি করে আমরা যেমন ঘরের মধ্যে গেলে যখন দেখি হচ্ছে কোকা কোলার বোতল আসে তখন আমরা একটু করে কোকা কোলা খাই এ ধরনের পার্সনরা যখন একটু সুযোগ পাই যখন একটু দেখে মদের একটু বোতল একটু খাই মদ খাই আবার ঘরের মধ্যে যাই আবার যখন একটু দেখে মদের বোতল আবার একটু খাই মানে অল্প সময় পরপর সে ড্রিঙ্ক করে ঠিক আছে এটা হচ্ছে ডিপসোমেনিয়া এটা হচ্ছে ডিপসোমেনিয়া ডিপসোমেনিয়া এটা আমরা মনে রাখবো অ্যান্ড ইরেজিস্টেবল ডিজায়ার টু ড্রিঙ্ক অ্যালকোহল অ্যাট এ শর্ট অ্যাট এ লিটল ইন্টারভেল এটা আমরা মনে রাখবো তারপরে যে তিনটা আছে এটা আমরা সবাই জানি সেক্সুয়াল ইম্পালস সুইসাইডাল ইম্পালস এবং হোমিসাইডাল ইম্পালস এইটা আমরা মনে রাখব এখন আমরা দেখি ইনসানিটি বলতে আমরা কি বুঝি ইনসানিটি বলতে এটা হচ্ছে একটা মনের রোগ অথবা পার্সোনালিটির ডিজিজ ডিজিজ অব মাইন্ড অর পার্সোনালিটি হুইজ হুইজ ডিরেঞ্জমেন্ট অফ ইমোশনাল প্রসেস অ্যান্ড ইম্পেয়ারমেন্ট অফ বিহেভিয়াল কন্ট্রোল তাহলে এইটা আমরা এই সংজ্ঞাটা আমরা মনে রাখব ইনসানিটি বলতে ডিজিজ অফ মাইন্ড অ্যান্ড পার্সোনালিটি ডিজিজ অফ মাইন্ড অ্যান্ড পার্সোনালিটি উইথ হুইজ ডিরেঞ্জমেন্ট অফ ইমোশনাল প্রসেস অ্যান্ড ইম্পেয়ারমেন্ট অফ বিহেভিয়াল কন্ট্রোল এই ডেফিনেশনটা আমাদের জানতে হবে এটা পরীক্ষায় কিন্তু আসে এখন হচ্ছে মেডিকো লিগাল ক্লাসিফিকেশন ইনসেনিটির মেডিকো লিগাল ক্লাসিফিকেশন কি এটা হচ্ছে ট্রু ইনসেনিটি এবং ফলস ইনসেনিটি অনেকে হচ্ছে সত্যি সত্যি পাগল আর অনেকে হচ্ছে পাগলের ভং ধরে থাকে কিন্তু সে আসলে কিন্তু পাগল না হ্যাঁ এটা হচ্ছে ট্রু ইনসেনিটি এবং ফলস ইনসেনিটি এটা হচ্ছে মেডিকো লিগাল ক্লাসিফিকেশন এখন পরীক্ষায় যেটা আসে ট্রু ইনসেনিটি এবং ফলস ইনসেনিটি বলতে আমরা কি বুঝি মানে পার্থক্যটা কি এটা আমাদের পরীক্ষায় আসে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক একটু মনোযোগ দেওয়ার জন্য সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি যেমন দেখেন অনসেটটা কেমন যে ট্রু ইনসেনিটি সে আস্তে আস্তে পাগল হয় সে হঠাৎ করে কিন্তু পাগল হয় না সে হচ্ছে ইউজুয়ালি গ্র্যাজুয়াল আর যে হচ্ছে ফলস ইনসেনিটি সে কি করে সে কোনো একটা খুন করছে বা কোনো একটা ঘটনা ঘটাইছে তারপরে সে হচ্ছে পাগল সাজার চেষ্টা করে এটা হচ্ছে অলওয়েজ সাডেন ধরেন আজকে ঘটনাটা ঘটাইছে তারপর থেকে সে পাগল হ্যাঁ এটা হচ্ছে অলওয়েজ সাডেন তারপরে দেখেন মোটিভটা কেমন 
মোটিভটা যে ট্রু ইনসেনিটি তার কোনো মোটিভ নাই তার কিন্তু সে তার কোনো মোটিভ নাই কিন্তু যে ফলস ইনসেন যে ফলস ইনসেনিটি সেক্ষেত্রে দেখা যায় তার অলওয়েজ একটা মোটিভ থাকে সে সবসময় একটা মোটিভ থাকে সে যে খুন করছে খুন করার পর সে এখন পাগল শাস্তেছে কারণ কি মানে পাগলের কোনো শাস্তি নাই হ্যাঁ সে এখন সেজন্য পাগল শাস্তেছে তার অলওয়েজ একটা মোটিভ আছে অ্যাক্টিভিটি দেখেন যারা পাগল তারা কাউকে কিছু কেয়ার করে না কেয়ারলেস কিন্তু যারা ফলস ইনসেন ইনসেনিটি তারা হচ্ছে ফলস ইনসেনিটির ক্ষেত্রে কেয়ারফুল সবসময় কেয়ারফুল তারপরে দেখেন প্রি ডিসপোজিং ফ্যাক্টর প্রি ডিসপোজিং ফ্যাক্টর বলতে ট্রু ইনসেনিটির ক্ষেত্রে দেখেন যেমন তার ফ্যামিলি একটা হিস্টোরি থাকতে পারে তার বাবা মা দাদা নানা নানি কেউ একজন পাগল প্রেজেন্ট থাকবে কিন্তু ফলস ইনসেনিটির ক্ষেত্রে এ ধরনের এ ধরনের কোনো প্রি ডিসপোজিং ফ্যাক্টর থাকবে না এটা হচ্ছে অ্যাবসেন্ট থাকবে দেখেন ফেসিয়াল এক্সপ্রেশনটা কেমন হবে যারা পাগল তাদের চেহারা দেখে কিন্তু অনেক সময় বোঝা যায় এরা পাগল পিকুলিয়ার ঠিক আছে আর যারা হচ্ছে পাগল সেজে থাকে তারা হচ্ছে মানে হয়তো দেখায় তারা পাগল কিন্তু সবসময় কি আর পিকুলিয়ার ফেস রাখা সম্ভব না নো পিকুলিয়ারিটি এটা আমরা মনে রাখবো সাইন অ্যান্ড সিমটম কি দেখেন পাগলকে কেউ দেখলো বা না দেখলো এর উপরে তার সাইন অ্যান্ড সিমটম নির্ভর করে না সাইন অ্যান্ড সিমটম সবসময় প্রেজেন্ট ঠিক আছে অলওয়েজ প্রেজেন্ট ইরেসপেক্টিভ অফ ওয়েদার দ্য পার্সন ইজ বিং অবজার্ভ অর নট কেউ দেখতেছে বা দেখতেছে না এর উপর তার সাইন অ্যান্ড সিমটম নির্ভর করে না সবসময় প্রেজেন্ট কিন্তু যে হচ্ছে ফলস ইনসেন তার সাইন অ্যান্ড সিমটম তখনই প্রেজেন্ট থাকবে যখন দেখবে যে কেউ আমাকে তো দেখতেছে তখন সে পাগলামি করবে ঠিক আছে কিন্তু সে যখন একা থাকবে তখন কিন্তু সে পাগলামি করবে না এটা হচ্ছে সাইন অ্যান্ড সিমটম স্লিপ স্লিপ প্যাটার্নটা কি স্লিপ প্যাটার্নটা হচ্ছে যে পাগল সে সব মানে সে রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে থাকতে পারবে মে পাস স্লিপনেস নাইট কিন্তু যে পাগল সাজে মানে হচ্ছে ফলস ইনসেনিটি সে কিন্তু রাতের পর রাত না জেগে থাকতে পারবে না মানে খুব কষ্ট করে এক থেকে দুই রাত হয়তো না ঘুমিয়ে থাকতে পারবে ঠিক আছে খুব কষ্ট করে কিন্তু যে পাগল সে রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে এটা তাতে কোনো সমস্যা হবে না দেখেন স্কিন এবং লিপস যে যে হচ্ছে ফলস ইনসেনিটিদের ইনসেনিটিদের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে নর্মাল এবং ট্রু ইনসেনিটিদের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ড্রাই এবং হার্স এটা আমরা মনে রাখবো টাংটা কেমন হবে ট্রু ইনসেনিটিদের ক্ষেত্রে কোটেড এবং ফলস ইনসেনিটির ক্ষেত্রে এটা হবে ক্লিন ফলস ইনসেনিটির ক্ষেত্রে ক্লিন ফ্রিকুয়েন্ট এক্সামিনেশন একজন পাগলকে যখন বারবার এক্সামিনেশন করা হয় সে কিন্তু কিছু মনে করবে না ডাজ নট মাইন্ড কিন্তু একজন যদি তুমি ভালো মানুষ পাগল সেজে থাকে তাকে যদি বারবার এক্সামিনেশন করো তুমি তার মধ্যে একটা ভয় দেখতে পাও ধরা খেয়ে যাওয়ার ভয় যে এখনই কি ধরা খেয়ে যায় নাকি এই টাইপের ভয় দেখবা ফেয়ার অফ বিং ডিটেক্টেড এটা আমরা মনে রাখব এখন আমরা দেখি লুসিড ইন্টারভেল লুসিড ইন্টারভেল বলতে কি বুঝি আমরা কিছু কিছু পার্সনদের দেখি সে হয়তো বছরের বছরের হচ্ছে বারো মাসের মধ্যে ছয় মাস ভালো থাকে আর ছয় মাস পাগল থাকে ঠিক আছে সে যে মানে দুইটা পাগল থাকার মধ্যবর্তী যে ভালো থাকা এটা হচ্ছে লুসিড ইন্টারভেল হ্যাঁ ইট ইজ দ্য টাইম পিরিয়ড ডিউরিং হুইচ মেন্টালি আনসাউন্ড পার্সন মেন্টালি আনসাউন্ড পার্সন বি হ্যাভ ভেরি মাচ লাইক এ নর্মাল পার্সন সে কিন্তু মেন্টালি আনসাউন্ড তবে সে হচ্ছে সব কথাবার্তা কাজকর্ম নর্মাল পার্সনদের মতো করছে এটা হচ্ছে লুসিড ইন্টারভেল ঠিক আছে কারণ কি কারণ হচ্ছে এখানে সাইন অ্যান্ড সিমটম অফ ইনসানিটি আর কমপ্লিটলি অ্যাবসেন্ট কমপ্লিটলি অ্যাবসেন্ট তার যে ইনসানিটির যে সাইন অ্যান্ড সিমটম এই সময় আমরা পাব না এটা হচ্ছে লুসিড ইন্টারভেল আমরা বলেছি বছরে ছয় মাস পাগল থাকে ছয় মাস ভালো থাকে আবার যে ছয় মাস পাগল থাকে এই যে দুই মাস এই যে দুইটা পাগল থাকার মধ্যবর্তী যে ভালো থাকা এটাই হচ্ছে লুসিড ইন্টারভেল হ্যাঁ এখন হচ্ছে মেডিকোলিগাল ইম্পর্টেন্স কি লুসিড ইন্টারভেলের মেডিকোলিগাল ইম্পর্টেন্স কি এই লুসিড ইন্টারভেল থাকা থাকাকালীন কেউ হচ্ছে তোমার যদি কোনো অপরাধ করে সেই সেটার জন্য দায়ী রেসপন্সিবল রেসপন্সিবল ফর দিস এক তারপরে হচ্ছে এই যে লুসিড ইন্টারভেল থাকাকালীন কোনো একজন ব্যক্তি এভিডেন্স ইন দ্য কোর্ট অফ ল সে এভিডেন্স দিতে পারবে কোর্ট অফ লতে কারণ একজন পাগল কিন্তু এভিডেন্স দিতে পারবে না হ্যাঁ কিন্তু একজন যে লুসিড ইন্টারভেলে আসে সে কিন্তু এভিডেন্স দিতে পারবে একজন পাগল কিন্তু ভ্যালিড উইল করতে পারবে না কিন্তু যে হচ্ছে লুসিড ইন্টারভেলে থাকবে সে ক্যান দ্য পার্সন ক্যান গিভ ভ্যালিড উইল 
এবং ডাইং ডিক্লিয়ারেশন এবং ডিপোজিশন করতে পারবেন একজন পাগল সে যদি ডাইং ডিক্লিয়ারেশন এবং ডিপোজিশন করে উল্টা পাল্টা কার নামে কি বলবে কিন্তু দেখো যে লুসিড ইন্টারভেলে আছে সে কিন্তু ডাইং ডিক্লিয়ারেশনও করতে পারবে ডাইং ডিপোজিশনও করতে পারবে তাহলে আমরা কয়টা কথা বললাম নাম্বার ওয়ান দ্য পার্সন ইজ রিসপন্সিবল ফর দিস নাম্বার টু লুসিড ইন্টারভেলে থাকাকালীন সে এভিডেন্স দিতে পারবে সে ভ্যালিড উইল করতে পারবে এবং ডাইং ডিক্লিয়ারেশন এবং ডিপোজিশন করা যেতে পারে এই সময়টাতে এটা আমরা মনে রাখব এখন আমরা দেখি একজন পাগল কি কি করতে পারবে এবং কি কি করতে পারবে না কি কি করতে পারবে না সেগুলো আমরা দেখব দেখেন এটা কিন্তু আমাদের পরীক্ষায় ধরে একজন পাগল কি কি করতে পারবে না একজন পাগল ম্যানেজমেন্ট অফ প্রপার্টি সে প্রপার্টি ম্যানেজ করতে পারবে না ধরেন একজন পাগলের অনেক কোটি কোটি টাকা সম্পদ আছে সে হঠাৎ করে পাগল হয়ে গেল সে কিন্তু তার প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট করতে পারবে না কারণ এই সময় আসলে মানুষের কোনো হিতাহিত জ্ঞান থাকে না সে তাকে মানুষ ঠগাইতে পারে হ্যাঁ সেজন্য হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট অফ প্রপার্টি করা করতে পারবে না দুই নাম্বার বিজনেস কন্ট্রাক্ট করতে পারবে না একজন পাগল বিজনেস কন্ট্রাক্ট করতে পারবে না যদি পাগলের সাথে মানে দুজন পার্টনারশিপে বিজনেস করে একজন যদি হঠাৎ করে পাগল হয়ে যায় তার সাথে কিন্তু বিজনেস করার রাইট নাই আপনারও নাই তারও নাই তিন নাম্বার একজন পাগল বিবাহ করতে পারবে না পাগল কিন্তু বিবাহ করতে পারবে না চার নাম্বার টেস্টিমেন্টারি ক্যাপাসিটি টেস্টিমেন্টারি ক্যাপাসিটি বলতে আমরা কি বুঝি একজন পাগল সে টেস্টিমেন্টারি ক্যাপাসিটি কিন্তু তার নাই টেস্টিমেন্টারি ক্যাপাসিটি বলতে কি বুঝি এটা আমরা একটু দেখি এটা হচ্ছে একজন মেন্টাল ক্যাপাসিটি অফ এ পার্সন এটা হচ্ছে মেন্টাল ক্যাপাসিটি অফ এ পার্সন টু মেক এ ভ্যালিড উইল এখানে হচ্ছে ভ্যালিড উইল করার যে মেন্টাল ক্যাপাসিটি থাকা উচিত এটাকে বলা হয় টেস্টিমেন্টারি ক্যাপাসিটি একজন পাগলের কিন্তু টেস্টিমেন্টারি ক্যাপাসিটি নাই তারপর আমরা দেখি কনসেন্ট কনসেন্ট কি দিতে পারবে একজন পাগল না কখনোই না একজন ইনসেন্ট পার্সন কনসেন্ট দিতে পারবে না তারপরে হচ্ছে সে কি উইটনেস হতে পারবে না সে কিন্তু উইটনেস হতে পারবে না এবং সে এটাও এগুলো আমরা মনে রাখব তাহলে দেখেন কি কি পারবে না ম্যানেজমেন্ট অফ প্রপার্টি সি দিয়ে কিন্তু অনেকগুলো আছে যেমন বিজনেস কন্ট্যাক্ট করতে পারবে না কনসেন্ট দিতে পারবে না কম্পিটেন্সি অ্যাজ এ উইটনেস ঠিক আছে এগুলো আমরা মনে রাখব এবং সে ম্যারেজ করতে পারবে না এবং তার টেস্টিমেন্টারি ক্যাপাসিটি নাই এবং সে গার্জিয়ানশিপ হতে পারবে না গার্ড ম্যাক নট এন রুল ম্যাক নট এন রুল নামে একটা রুলস আছে এটা আমাদের পরীক্ষা অনেক সময় ধরে হিস্টোরিটা ধরে হ্যাঁ ড্যানিয়েল ম্যাক নট এন নামে একজন ব্যক্তি ছিল সে কিনা একজন স্কটিশ ম্যান তার বাসা ছিল হচ্ছে স্কটল্যান্ডে হ্যাঁ তার একটা সমস্যা ছিল সেটা হচ্ছে সিজোফেনিয়া কি ধরনের সিজোফেনিয়া প্যারানয়েড টাইপের সিজোফেনিয়া ছিল তার প্যারানয়েড টাইপের সিজোফেনিয়া সে সবসময় ভাব তখনকার তৎকালীন ইংল্যান্ডের একটা দল ছিল রাজনৈতিক দল সেটা হচ্ছে টরি পার্টি হ্যাঁ সেই টরি পার্টির যে ই ছিল যে টরি পার্টির যে প্রধান ছিল সে তিনি হচ্ছে রবার্ট পিল সে ভাবতো কি হয়তো টরি পার্টির ওই ব্যক্তিটা তাকে হয়তো সবসময় মানে তাকে হয়তো তার কোনো ক্ষতি করতে চায় বা তাকে মেরে ফেলতে চায় সে সবসময় এটা ভাবত কিন্তু তার কোনো ভাবনার কিন্তু কোনো ভিত্তি নাই সে কি করলো এটা থেকে বাঁচার জন্য সেই টরি পার্টির যে প্রধান রবার্ট পিল তাকে সে মানে মার্ডার করতে চাইলো যে তাকে যদি আমি মেরে ফেলি তাহলে তো আমি তাহলে তো আমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারবো রবার্ট পিলকে সে মার্ডার করতে চাইলো তারপর কি করলো সে রবার্ট পিলকে গুলি করছে কিন্তু গুলিটা রবার্ট পিলের লাগে নাই এটা হচ্ছে তার প্রাইভেট সেক্রেটারি অ্যাডওয়ার্ড ডুমন এ গুলি লাগে এবং সে অ্যাডওয়ার্ড ডুমন মারা যায় মারা যাওয়ার পর পরবর্তীতে যখন ম্যা পরবর্তীতে যখন ড্যানিয়াল ম্যাকনটেনকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তাকে তার সাথে কথাবার্তা বলে হসপিটালে ভর্তি করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর দেখা যায় যে তিনি হচ্ছেন একজন সিজোফেনিয়া সিজোফেনিয়ার পেশেন্ট তারপরে অনেক অনেক কাহিনী অনেক কাহিনী হওয়ার পর চোদ্দোজন জাজ পরবর্তীতে এটা প্রমাণ করেন যে তিনি হচ্ছে পেশেন্ট এই তার নাম অনুসারেই এই রুলসটাকে বলা হয় ম্যাক নট এন রুলস এটা পরীক্ষা অনেক সময় ধরে হ্যাঁ এটা একটু কঠিন এটা একটু মুখস্থ করতে হবে চলেন আমরা মুখস্থ করার চেষ্টা করি আমরা এটাকে ভেঙে ভেঙে পড়ব ঠিক আছে এভাবে পড়ব নাথিং ইজ অ্যান অফেন্স নাথিং ইজ অ্যান অফেন্স নাথিং ইজ অ্যান অফেন্স হুইস ইজ ডান বাই এ পার্সন হু হুইস ইজ ডান বাই এ পার্সন হু তাহলে দুইটা কথা বলছি নাথিং ইজ অ্যান অফেন্স হুইস ইজ ডান বাই এ পার্সন হু হুইস ইজ ডান বাই এ পার্সন হু অ্যাট দ্য টাইম অফ ডুইং ইট অ্যাট দ্য টাইম অফ ডুইং ইট অ্যাট দ্য টাইম অফ ডুইং ইট তাহলে আমরা তিনটা কথা বললাম 
nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it eta amra tin ta kotha bollam by the reason of unsoundness of mind by the reason of আনসাউন্ডনেস অফ মাইন্ড বাই দ্য রিজন অফ আনসাউন্ডনেস অফ মাইন্ড চারটে কথা বলছি তাহলে চারটে কথা আবার মনে রাখার চেষ্টা করি নাথিং ইজ অ্যান অফেন্স হুইচ ইজ ডান বাই পারসন হু অ্যাট দ্য টাইম অফ ডুইং ইট বাই রিজন অফ আনসাউন্ডনেস অফ মাইন্ড এই চারটে কথা বলছি এখন যেটা বলবো ইজ ইনক্যাপাবেল অফ নোয়িং দ্য ন্যাচার অফ দ্য অ্যাক্ট ইজ ইনক্যাপাবল অফ নোয়িং দ্য ন্যাচার অফ দ্য অ্যাক্ট এটা আমরা মনে রাখবো তাহলে পাঁচটা কথা হলো ইজ ইনক্যাপাবেল অফ নোয়িং দ্য ন্যাচার অফ দ্য অ্যাক্ট ইজ ইনক্যাপাবেল ইজ ইনক্যাপাবেল অফ নোয়িং দ্য ন্যাচার অফ দ্য অ্যাক্ট অর দ্যাট হি ইজ ডুইং হোয়াট ইজ আইদার রং অর কন্ট্রারি টু দ্য ল এই ছয়টা কথা আপনাকে সুন্দর মতো মনে রাখতে হবে কারণ পরীক্ষা এটা ধরে ম্যাকনট অ্যান্ড রুলটা কি তখন এই কথাগুলো আপনাকে মুখস্থ বলতে হবে স্যারকে এটা আমরা মনে রাখব আর একটা জিনিস আমরা মনে রাখবো মার্শাল ম্যাকডোনাল্ড ট্র্যাড মার্শাল ম্যাকডোনাল্ড ট্র্যাড বলতে আমরা কি বুঝি যদি কোনো বাচ্চার মধ্যে তিনটা জিনিস ছোটোবেলায় প্রেজেন্ট থাকে তাহলে বোঝা যাবে যে সে বড় হয়ে তার ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটির করার পসিবিলিটি অনেক বেশি থাকে যেমন হচ্ছে সে যদি অ্যানিউরেসিস মানে বেড ওয়েটিং অথবা সে যেখানে সেখানে আগুন ধরিয়ে দিতে পছন্দ করে এটা হতে পারে অথবা অ্যানিম্যাল ক্রুয়েলিটি সে ছোটো ছোটো অ্যানিম্যালের উপর ক্রুয়ে মানে ক্রুয়েলিটি দেখায় পিঁপড়ারকে আগুন ধারায় পুড়ে দিয়েছে অ্যানিম্যাল ক্রুয়ালিটি দেখাইতেছে এরকম বেড ওয়েটিং অবসেশন উইথ ফায়ার সেটিং এবং অ্যানিম্যাল ক্রুয়ালিটি এই তিনটা গুণ যদি কোনো বাচ্চার মধ্যে থাকে তার একটা চান্স থাকে যে ভবিষ্যতে তার যে ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটির ব্যাপারে মানে সে ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতে কিছু ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি করতে পারে এই টাইপের ধারণা করা হয় এটাকে বলা হয় মার্শাল ম্যাকডোনাল ট্র্যাট এটা আমরা মনে রাখব আজকের লেকচার এতটুকুই আবার অন্য কোনো লেকচারে আপনাদের সাথে আবার কথা হবে আজকে এ পর্যন্তই বন্ধুরা আল্লাহ